മരടിലെ ഫ്ളാറ്റ് പൊളിക്കുന്നതിനെതിരായ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാൻ ഉടമകൾ ഫ്ളാറ്റ് പൊളിക്കുന്നതിനെതിരെ താമസക്കാർ ഒപ്പിട്ട ഭീമഹർജി രാഷ്ട്രപതിക്കും പ്രധാനമന്ത്രിക്കും ഇമെയിലായി അയക്കും നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എൽ എ മാർക്ക് സംഘട ഹർജിയും നൽകും വിവരങ്ങളുമായി ഡാനി പോൾ ചേരുന്നു ഡാനി തിരുവോണ ദിവസം പട്ടിണി സമരമായിരുന്നു കൂടുതൽ ശക്തമായ സമരമാണോ ഇവർ ആലോചിക്കുന്നത് ഭീമഹർജി അതുപോലെ എം എൽ എ മാർക്ക് സംഘട ഹർജി എന്നിവയെല്ലാം ശരത്ത് ഏറ്റവും അവസാന പ്രതിരോധങ്ങളിലേക്ക് പരിശ്രമങ്ങളിലേക്ക് മരടിലെ ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ നീങ്ങുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം ഇനി മുന്നിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് വളരെ ചുരുക്കം വഴികൾ മാത്രമാണ് നിയമവ്യവഹാരത്തിന് ഒപ്പം തന്നെ അത് പൊതുജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരിക അതോടൊപ്പം തന്നെ രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവരിക എന്നത് തന്നെയാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള സംഘട ഹർജികൾ അടക്കം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം പ്രധാനമന്ത്രിക്കും രാഷ്ട്രപതിക്കും അതോടൊപ്പം സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും എല്ലാം തന്നെ സംഘട ഹർജി നൽകിക്കൊണ്ട് സമര പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ന് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ കമാൽ പാഷ മുൻ ജസ്റ്റിസ് കൂടിയായ കമാൽ പാഷ അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിച്ച അദ്ദേഹം വരുന്നു അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നു കാരണം ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകളെ അദ്ദേഹം കണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരഭിപ്രായം അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു അല്ല അവർ ഈ ഞാനിവിടെ ആദ്യമായിട്ടാ വരുന്നത് എനിക്കിത് അറിഞ്ഞുള്ളൂ സെക്രട്ടറി ഉടമകളെ കണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു ഒരു ഒന്ന് സംസാരിക്കാനാ വന്നേ അവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരടുത്ത് ഒന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് അങ്ങ് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ ശനിയാഴ്ച ആ ശനിയാഴ്ച എന്തോ ധർണയോ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ശനിയാഴ്ച തൊട്ട് സമരമാണ് സാറേ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സമരമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു തീരുമാനം ആയി കിട്ടുന്നത് എവിടെ എവിടെ അത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഫ്രണ്ടിലാണ് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പതിനാലാം തീയതി തൊട്ട് തുടങ്ങുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവരെ ഒന്ന് കണ്ട ഒരു ശരത്ത ജസ്റ്റിസ് മുൻ ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷ അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹം ഇത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് പലതും തന്നെ ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകളുടെ ഒരു വികാരത്തോടെ ചേർന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സംസാരിച്ചത് കാരണം പെട്ടെന്ന് ഇത് നഷ്ടമാകുന്ന ഒരവസ്ഥ അതിനെക്കുറിച്ച് ഭവനം നഷ്ടമാകുന്ന ഒരവസ്ഥ അതാരുടേതായാലും അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കണമെന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ഹോളി ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്ളാറ്റിലാണ് അദ്ദേഹം എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഇവിടുത്തെ ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളടക്കമുള്ളവരുമായി അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും പുതിയതായി ഇതിലൂടെ ചേർക്കാൻ കഴിയുന്നത് ശനിയാഴ്ച ശനിയാഴ്ചയാണ് ഇതിൽ ഒരു അവസാന തീയതി നഗരസഭ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉത്തരവിലെ അവസാന തീയതിയായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശനിയാഴ്ച ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിയണം എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ശനിയാഴ്ച മുതൽ തന്നെ സമരം ആരംഭിക്കാൻ ഫ്ളാറ്റുകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതടക്കമുള്ള പരിപാടികൾ അതായത് ഈ ഒഴിപ്പിക്കലിനെതിരെയുള്ള ഒരു സമര പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇവർക്ക് ഇവരോടൊപ്പം തന്നെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മറ്റ് സംഘടനകൾ ഇവർക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നവർ അത് ഇതിനകം തന്നെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെല്ലാം തന്നെ ഇവർക്ക് പിന്തുണയുമായി തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് വിവിധ സംഘടനകൾ പിന്തുണയുമായി എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരോടൊപ്പം തന്നെ അത് പ്രതിരോധ സമരങ്ങളിലേക്ക് സജീവമാക്കാൻ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ സമരം ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു അവസാന ദിവസം സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ അവസാന ദിവസം ആ ദിവസം വരെയും ഈ സമരം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു സംഘട ഹർജികൾ രാഷ്ട്രപതിക്കും പ്രധാനമന്ത്രിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിയമസഭാ സാമാജികർക്ക് കേരളത്തിലെ നിയമസഭാ സാമാജികർക്ക് അടക്കം നൽകാൻ തന്നെയാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിൽ ഒരു സമര പരിപാടിയും ഒപ്പം തന്നെ ഒരു കോടതി മറ്റ് നടപടികളുമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് ഈ ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകളുടെ ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു തീരുമാനം ശരത് ഇതിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി ഉണ്ടാവണം ഇവർ തിരുത്തൽ ഹർജി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും രാഷ്ട്രപതിക്കും പ്രധാനമന്ത്രിക്കും ഒക്കെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇവർക്കൊക്കെ ഭീമഹർജി നൽകുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രസക്തി എന്താണ് എന്നൊരു പ്രശ്നമില്ലേ എന്താണ് അവരതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് കോടതി തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയത്തിൽ രാഷ്ട്രപതിക്കും പ്രധാനമ
അംശരത്ത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മാനുഷികമായ ചില പരിഗണനകൾ ഏറ്റവും അവസാന ഘട്ടത്തിലെങ്കിലും ലഭിക്കുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതിൽ ഭരണാധികാരികൾക്ക് തങ്ങളുടെ ഒരു അവസ്ഥ തങ്ങൾ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾ തങ്ങളിത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ തങ്ങൾ ഇതെല്ലാ നിയമങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് തന്നെയുള്ള ഡോക്യുമെൻസുകൾ അടക്കം ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് വാങ്ങിച്ചത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു കയ്യേറ്റങ്ങൾ അടക്കം നടന്നിട്ടുള്ള തങ്ങളിതിൽ ഉത്തരവാദികളല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവരുടെ ഇപ്പോഴുമുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസം അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് സംഘടഹർജികൾ അടക്കം തയ്യാറാക്കുന്നത് ശരി ഡാനിയാണ് വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നൽകിയത് ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് ഉടമകളുമായി സംസാരിക്കുകയാണ് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഏതായാലും തുടർ സമര പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് വിധിയിൽ തിരുത്തൽ ഉണ്ടാകണം എന്ന നിലയിലേക്കുള്ള ശക്തമായ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തലാണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് രാഷ്ട്രപതിക്കും പ്രധാനമന്ത്രിക്കും ഒക്കെ ഭീമ സങ്കട ഹർജി ഇമെയിൽ വഴി അയയ്ക്കുക നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എൽ എ മാർക്കും സങ്കട ഹർജി നൽകുക എന്നതുപോലെയുള്ള നടപടികൾ അവരുടെ പ്രശ്നം സമൂഹത്തിൽ വളരെ സജീവമാക്കി നിലനിർത്തുക എന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നടപടിയുമായി അവസാന മണിക്കൂറുകളിൽ അവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പാല പ്രചാരണ ചൂടിൽ ഓണാഘോഷങ്ങൾക്കൊപ്പം പ്രചാരണത്തിന്റെ ആവേശത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് പാലായിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി എൻ ഹരി ഇന്നു മുതൽ വാഹന പ്രചാരണം ആരംഭിക്കും കുടുംബയോഗങ്ങളുമായി അടുത്ത ഘട്ടം ആവേശത്തിൽ ആക്കാനാണ് എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് വിവരങ്ങളുമായി ശ്രീജിത്ത് ചേരുകയാണ് ശ്രീജിത്ത് എങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് മുന്നണികളും അവരുടെ പ്രചാരണ രീതികൾ ഈ പറഞ്ഞ വിധം ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക ശരത്ത് പാലയിലെ പ്രചരണത്തിന്റെ ചിത്രം മാറുകയാണ് അത് വാഹന പ്രചരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി ആണ് ഇതിനെ തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി എൻ ഹരിയുടെ വാഹന പ്രചരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്പ പതിനാലാം തീയതിയാണ് എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും വാഹന പ്രചരണം ആരംഭിക്കുന്നത് ഏതായാലും അവസാന ഒരാഴ്ച മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇരുപത്തിയൊന്നാം തീയതിയാണ് കൊട്ടിക്കലാശം നടക്കേണ്ടതെങ്കിലും അന്ന് ശ്രീനാരായണ ഗുരു സമാധി ദിനമായതിനാൽ അന്ന് ഒഴിവാക്കി ഇരുപതാം തീയതി കൊട്ടിക്കലാശം നടത്തും എന്തായാലും മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് തീയതികളിൽ പാലയിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് അറിയിക്കുന്നത് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റ് മുതിർന്ന നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെയും സി പി എമ്മിന്റെയും യു ഡി എഫിന്റെയും മറ്റ് എൽ ഡി എഫ് ഘടകക്ഷികളുടെയും എൻ ഡി എ ഘടകക്ഷികളുടെ ഒക്കെ നേതാക്കൾ ഇവിടെ എത്തി കൂടുതൽ ശക്തമായ പ്രചരണത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഏതായാലും അവസാന ലാപ്പ് തങ്ങളുടേതാക്കാൻ കുടുംബ സംഗമങ്ങൾ ഒപ്പം തന്നെ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ വിവിധ സമ്മേളനങ്ങളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു അവസാന നിമിഷം തങ്ങളുടേതാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് മുന്നണികൾ ശരത് ശരി ശ്രീജിത്താണ് വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നൽകിയത് കണ്ണൂർ ചെറുപുഴയിലെ കരാറുകാരുടെ മരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ നിയോഗിച്ച കെ പി സി സി സമിതി ഇന്ന് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തും ബന്ധുക്കളുമായി പ്രദേശത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും സംഘത്തോടൊപ്പം മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും മുതുപ്പറക്കുന്നേൽ ജോസഫിന്റെ വീട് സന്ദർശിക്കും വിവരങ്ങളുമായി മനു ഭരത്ത് ചേരുന്നു മനു എപ്പോഴാണ് കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് എത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കെ പി സി തെളിവെടുപ്പും ശരത്ത് ഈ സംഘം ഇപ്പോൾ കണ്ണൂരിലുണ്ട് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് അല്പസമയത്തിനകം സംഘം ചെറുപുഴയിലേക്ക് തിരിക്കും ഒരു പന്ത്രണ്ടരയോടു കൂടി ചെറുപുഴയിലെത്തിയാൽ ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ വീട് സന്ദർശിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും പ്രദേശത്തെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും മൊഴിയെടുക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ശരി മനുവാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷ മരടൽ ഫ്ളാറ്റ് സന്ദർശിച്ച ശേഷം അവിടെ ഒരുപാട് ലിറ്റിഗേഷൻസ് പിന്നെ വേണ്ടി വരും നിങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കാരണം നഷ്ടം കിട്ടും കാരണം നിങ്ങളാരും തന്നെ തന്നെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തല്ല ഈ ഫ്ളാറ്റ് നിങ്ങൾ ആരെ അറിവോടുകൂടി നിങ്ങൾ നിയമം വയലേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്തേക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഇത് നിയമം വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ബിൽഡർ ബിൽഡർ ആരാന്ന് വെച്ചാൽ ബിൽഡേഴ്സ് ആരാന്ന് വെച്ചാൽ അവര് മാത്രമല്ല ഇതിനൊക്കെ പെർമിഷൻ കൊടുത്ത ഗവൺമെന്റൽ അതോറിറ്റീസ് ഏതൊക്കെ ഉണ്ടോ ലോക്കൽ ബോഡീസ് ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള ആളുകളുണ്ടോ അവരാണ് അതിനകത്ത് ചെയ്തേക്കുന്ന കുഴപ്പം കാണിച്ചേക്കുന്നത് നിങ്ങളല്ല നിങ്ങൾ മനസ്സറിഞ്ഞ കാര്യമല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായിട്
സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഈ വിധി കുറെ കൂടെ അതായത് ഇത് നടപ്പാക്കുന്നതിൽ കുറച്ച് കാലതാമസം വരുത്തി ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ എടുക്കാം എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറെ പോം വഴികളൊന്നും ഗവൺമെന്റിനില്ല വേറെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ വിധത്തിലൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കും അതാണ് വേണ്ടത് കാരണം അത് എങ്ങനെ ആക്കാം അതായത് അത് അല്ല ഞാനതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നത് ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാത്തത് കാര്യം ആ അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വൈസ് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ജനങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ല അതല്ല വളരെ സങ്കടകരമായ അവസ്ഥ അതാണ് അഫക്റ്റഡ് പാർട്ടീസിനെ കാണുന്നില്ല അവരെ കാണാതാണല്ലോ അവർക്ക് ഈ ഉത്തരവ് പോകുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു കെട്ടിടം പൊളിക്കുന്ന എന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സുപ്രീം കോടതി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതല്ല വേണ്ടത് കെട്ടിടം പൊളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിനകത്ത് മനുഷ്യരാണ് ഉള്ളത് ഇത്രയും കുടുംബങ്ങൾ ശിഥിലമാവുകയാണ് അത് മുഴുവൻ പോവാ അവർ ഈ പകച്ചു നിൽക്കുകയല്ലേ ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കി എന്ത് ചെയ്യും അവരെ കാണണം അവരുടെ സങ്കടം കേൾക്കണം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഇവരുടെ ഭാഗം കേൾക്കാതുള്ള ഒരു ഉത്തരവാണത് വന്നുപോയി എന്ത് ചെയ്യാക്കും സുപ്രീം കോടതി പറയുന്നത് നമുക്ക് അന്തിമമാണ് അതിൻ്റെ കാരണം അതിന് മേളിലോട്ട് വേറെ കോടതിയില്ല അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ അത് നോക്കേണ്ടത് ഗവൺമെൻറ് പല കാര്യങ്ങളിലും ഗവൺമെൻറ് അത് മറികടക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ഇതും ഇത് ഗവൺമെൻറ് അടിയന്തരമായിട്ട് ഇത് കാണണം ഇത് പൊളിക്കാൻ ഏതാണ്ട് മുപ്പത് കോടി രൂപ എങ്ങാണ്ട് ആണ് അതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മുപ്പത് കോടി തേർട്ടി ക്രോഷ് ഏതാണ്ട് അതിന് ചിലവാകുന്നത് അതൊരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ അത് ബാക്കി നിങ്ങളെ ഇവരെയൊക്കെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഇത് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞോട്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അതേപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സംവിധാനം ഇവർക്ക് ഒരുക്കി കൊടുക്കട്ടെ താമസിക്കാൻ എന്നിട്ട് ചെയ്യട്ടെ അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ അത് പറയണം അത് അത് നല്ല രീതിയിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് തന്നെ പറയാം കാരണം ഇത്രയും നാളെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇത്രയും ദിവസം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതിന് പോലും തേർട്ടി ക്രോഡ്സ് വേണം പ്രളയം വന്ന് ഇവിടെ എല്ലാം മുടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ആ സമയത്ത് ഈ മുപ്പത് കോടി രൂപ ഈ പാവങ്ങളെ ഇറക്കി വിടാൻ ഇവരുടെ ജീവിതം തുലയ്ക്കാൻ നശിപ്പിക്കാനാണ് ഈ മുപ്പത് കോടി രൂപ ചിലവ് അതാണ് ആ ബാക്കി കോടികളിലൂടെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഈ മുന്നൂറ്റമ്പതോ മുന്നൂറ്ററുപതോ കുടുംബങ്ങളുണ്ട് അവരെ അവർക്ക് വേണ്ടി സൗകര്യത്തിന് അവർക്ക് ഈ തത്തുല്യമായ സൗകര്യം അവർക്ക് ഒരുക്കി കൊടുക്കട്ടെ താമസിക്കാൻ അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബാധ്യതയല്ലേ ഇത് ഈ ബിൽഡേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇത് ഉദ്യോഗസ്ഥരൊന്നും അറിയാൻ വയ്യാതല്ലോ ഇത് വരുന്നത് അവർ പറയും എനിക്ക് നിയമം ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു പറയും അതൊരു ഒഴിവഴയെ അല്ല കാരണം ഇഗ്നറൻസ് ഓഫ് ലോ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്ക്യൂസ് അല്ല ഒരിക്കലും എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ആ പറഞ്ഞതൊന്നും അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റത്തില്ല ആ കാര്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും ഗവൺമെൻറ് ഈ ബാധ്യതയുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഇത് ഏതൊക്കെ വിധത്തിൽ ഇത് ഇതിനെ ചെറുക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നോക്കണം ആ അതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഗവ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും കുറേ നാളത്തേക്കെങ്കിലും ഇത് നീട്ടി വെക്കാനെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു മാർഗം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് ഗവൺമെൻറ് ആലോചിക്കട്ടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് പല വിധികൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇത് ഒരാളിൻ്റെയും രണ്ടാളിൻ്റെയും പ്രശ്നമല്ല മുന്നൂറ്ററുപത് കുടുംബങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു നാല് ഒരു മൂന്ന് പേര് നാല് പേര് ആവറേജ് നമ്മളൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കുകയുള്ളൂ എത്ര പേരാണെന്ന് അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയൊക്കെ അതാ കാര്യം അതുകൊണ്ട് അത് എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത് അവർ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തു തരേണ്ടതാണ് നിർബന്ധമായിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് ഏതായാലും ആ ക്യൂറേറ്റീവ് പെറ്റീഷൻ്റെ വിധിയൊക്കെ വരട്ടെ നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാം ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കിട്ടും നടന്നേക്കും എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ആശംസിക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഡാനിപ്പോൾ വീണ്ടും ചേരുകയാണ് ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷയാണ് രാവിലെ മരടിലെ ഫ്ളാറ്റിൽ എത്തിയത് അവിടെ താമസിക്കുന്നവരുമായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതി വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിനൊപ്പം നിൽക്കുകയും അതിനെ മറികടക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനാവും എന്ന നിലയിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഒപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പല
ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ വിധി നടപ്പാക്കുന്നത് നീട്ടിയെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിധിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചില പിഴവുകളെ കുറിച്ചു കൂടി അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങൾ ജീവനുകളാണ് ജീവിതങ്ങളാണ് അത് പരിഗണിക്കാതെയാണ് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കാണാതെയാണ് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടത്തെ എങ്ങനെ തിരുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അത് മറികടക്കണം എന്നതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ആ വിധിയിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന വിവരമൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം അവരുമായി പങ്കുവച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിയമവഴിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയി സങ്കട നിവൃത്തി വരുത്താനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് എന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് അവർക്ക് പകർന്നു നൽകുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് കുടുംബങ്ങൾ എന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവരോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡാനി പോൾ ചേർന്നു ഡാനി വളരെ പ്രധാനമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇവരോട് പറയുന്നത് ശരത്ത് ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രധാനമായും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇവരെ കൂടി സുപ്രീം കോടതി കേൾക്കണമായിരുന്നു കാരണം ഇവരുടെ ഒരു വാദം ഇവർക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ത് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല എന്നത് ഗുരുതര സ്വഭാവമുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതിനുള്ളൊരു സാവകാശം നൽകണമായിരുന്നു അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ക്യൂറേറ്റീവ് പെറ്റീഷനിലൂടെ തിരുത്തൽ ഹർജിയിലൂടെ ഒരുപക്ഷെ പരിഗണിക്കപ്പെട്ടേക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു കോടതി വിധിയായതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് പരാമർശിക്കാനില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഫ്ളാറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് ജീവിതങ്ങളുണ്ട് അതുകൂടി പരിഗണിക്കേണ്ടിയിരുന്നു എന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇത് ഇത് പൊളിച്ചു നീക്കുന്ന അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ പ്രധാനമായും തന്നെ സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത് നിലവിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിന് താങ്ങാവുന്ന ഒരവസ്ഥയല്ല കാരണം നാൽപ്പത് കോടിയിലധികം രൂപ ചെലവ് വരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവരുടെ ഒരു പുനരധിവാസം മതിയായ സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഒരു പുനരധിവാസത്തിന് ഇവർ അർഹരാണ് ന്യായമായും കാരണം ഇവർ ഇത് കയറിയ അതായത് നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു കെട്ടിടമാണെങ്കിൽ അതിന് ഇവർ ഇവർ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതല്ല ഇവർ ഇവർ സ്വാഭാവികമായും കബളിക്കപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് അർഹമായ ഒരു പുനരധിവാസം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകേണ്ട ഒരു ബാധ്യത ഉള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചെയ്യണം പക്ഷേ എന്തു വന്നാലും ന്യായമായും ഇത് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഇവരെ ഇവിടെ നിന്ന് കുടിയൊഴിപ്പിക്കുക എന്നത് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും തന്നെ അതൊരു ഒരു മനുഷ്യാവകാശത്തിൽ കൂടിയൊരു പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് പോകണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇവർ നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സങ്കട ഹർജികളടക്കം അത് പിന്നീട് അത് ഗുണം ചെയ്തേക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ബോധ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് അദ്ദേഹം ഈ കമൽ പക്ഷ വീണ്ടും സംസാരിക്കുകയാണ് മാധ്യമങ്ങളോട് അതിലേക്ക് വരാം ചെല്ലാം ശരത് ഹൈബീഡൻ എം പി കൂടി ചെലഫോണിലേക്ക് ചെന്നു ഹൈബി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്നലെ ഹൈബി അവിടെ വെച്ചൊരു നിർദ്ദേശമുണ്ട് സർക്കാർ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകണം ഇവരുടെ തിരുത്തൽ ഹർജിക്കൊപ